হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম আমি বিজয় তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং ক্লাস টুয়েলভের যে ভিডিও সিরিজ চলছে সেটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট ম্যাট্রিক্সের সিরিজ আর এই ডিটারমিনেন্ট ম্যাট্রিক্সের সিরিজ কমপ্লিট হলেই আমি শুরু করব ফাংশন রিলেশন যে টোটাল টুয়েলভের পার্টটা আছে সেই পার্টটা মানে রিলেশন ম্যাপিং এই যে পার্টটা আছে তো আজকে লাস্ট ভিডিও হতে চলেছে আমার ডিটারমিনেন্টের আর আজকে ভিডিওটা যদি টোটাল দেখো তাহলে এই যে ফাইভ মার্কস কনফার্ম এন এইচএস উচ্চ মাধ্যমিকে পাঁচ নাম্বার গ্যারেন্টি আজকের ভিডিও থেকে গ্যারেন্টি এই কারণে কারণ ক্র্যামার রুল আসবে সবাই জানি আমরা এখান থেকে কোশ্চেন আসবেই আসবে তো ক্র্যামার রুল জানি আমরা এমনিতেও যথেষ্ট সোজা অঙ্ক পরীক্ষায় আসে ডিটারমিনেটের এমন অঙ্ক যেটা কোনোবার পরীক্ষা থেকে বাদ যায়নি তো আশা করছি তোমরা যেবার পরীক্ষা দেবে সেবার থেকেও এই ক্র্যামার রুল বাদ যাবে না তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করছি আজকে লাস্ট ভিডিও ডিটারমিনেটের এরপর দিন নতুন চ্যাপ্টার হয়ে যাবে শুরু টু সি চ্যাপ্টার চলছে আমাদের বাইরে দেবে চ্যাপ্টার নাম্বার টু সি চলছে টু সি চ্যাপ্টারের একদিন থিওরি পার্ট হয়েছে একদিন ফার্স্ট পার্ট হয়েছে যেখানে অনেকগুলো অঙ্ক কভার করা হয়েছে দুই মার্কের এবং চার মার্কের আজকে লাস্ট টু সি তাহলে কমপ্লিট হয়ে যাবে আজকের তারপর নতুন চ্যাপ্টার শুরু হবে তো চলো শুরু করছি তো যেখান থেকে শুরু করেছিলাম মানে শেষ করেছিলাম আগের দিন ওখান থেকে শুরু করছি সেটা হচ্ছে চার মার্কের যে তিন নম্বরের অঙ্কটা আছে সেটা হবে এখানে কি বলেছে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে এরকম তিনটে ইকুয়েশান দেওয়া আছে এই তিনটা ইকুয়েশান হচ্ছে এখান থেকে এক্স এবং ওয়াই অপনয়ন করতে হবে এবং কে এর ভ্যালুটা বের করতে হবে তো খেয়াল করবে যে যখনই কোনো কিছু অপনয়ন করতে বলবে এখানে এক্স আর ওয়াই অপনয়ন করতে বলেছে তো এক্স এবং ওয়াই দ্বারা যে ইকুয়েশানগুলো আছে সেই ইকুয়েশানগুলোর সহগুলোর দ্বারা আমরা একটা ডিটারমিনেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করব এবং ওই ডিটারমিনেন্টটা যদি ইকুয়াল টু জিরো বানিয়ে দিই তাহলেই আমার এক্স এবং ওয়াই অপনয়ন হবে ঠিক আছে এটা যে কোনো লিনিয়ার ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে মানে একঘাত ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে সত্য বেশি হতে পারে অসুবিধা নেই তো আমরা নর্মালি একঘাত ইকুয়েশন দেবে আর ওই একঘাত ইকুয়েশন দিয়ে আমাদের বলবে এক্স এবং ওয়াই অপনয়ন করো তার মানে কী করবো আমরা করবো ডিটারমিনেন্ট ভ্যালুটা বের করব তাহলে প্রদত্ত সমীকরণটি থেকে আমরা লিখবো এইভাবে প্রদত্ত সমীকরণটি থেকে এক্স ও ওয়াই অপনয়ন করে পাই কীভাবে হবে অপনয়ন না বললাম যে এক্স এবং ওয়াই বাদ দিয়ে ওদের যে সহগুলো আছে ওই সহগুলোর দ্বারা তৈরি করতে হবে আমাকে ডিটারমিনেন্ট তাহলে ডিটারমিনেন্টগুলো কত হচ্ছে দেখো এই যে এখানে এ আছে তারপর এইচ দেন কনস্ট্যান্ট হচ্ছে জি এখানে এক্সের ভ্যালু এইচ বি এর ভ্যালু সরি ওয়াই এর ভ্যালু বি অ্যান্ড দেন কনস্ট্যান্ট এফ পরেরটা যদি দেখি পরেরটা হচ্ছে জি এক্স সরি জি এক্স তো না জি তারপর এফ আচ্ছা এখানে কনস্ট্যান্ট যদি আমি করতাম তাহলে এখানে জি এক্স প্লাস এফ ওয়াই প্লাস সি মাইনাস কে ইকুয়াল টু জিরো করে দিতে পারতাম ডান দিকে এই জিরো রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো সি মাইনাস কেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে এখানে হবে সি মাইনাস কে ইকুয়ালস টু জিরো ঠিক আছে এইবার এই ইকুয়েশানটা থেকে আমরা যদি সলভ করে নিয়ে কোনো রকম করে কে এর ভ্যালুটা বের করতে পারি তাহলে সেটাই উত্তর হয়ে যাবে আমাদের আমরা কি করবো নর্মালি এক্সপ্যান্ড করে দেবো তাহলে নর্মালি এক্সপ্যান্ড করে এ এর সাপে কে এক্সপ্যান্ড করি তাহলে এ এর সাপে কে এক্সপ্যান্ড করলে কী হবে এখানে বি ইন সরি সি মাইনাস কে মাইনাস এফ স্কোয়ার আমি তোমরা অলরেডি এক্সপ্যান্ড করতে জানো ওই জন্য আমি আর বেশি কিছু বলছি না আমি জাস্ট এক্সপ্যান্ড করে দিচ্ছি তো পরে জি এর সাপেক্ষে এক্সপ্যান্ড করলে জি ইন্টু কত হবে এইচ এফ মাইনাস জি বি ইকুয়ালস টু জিরো আচ্ছা এবার নর্মালি যদি গুণ করে দিই আমি তাহলে কত হবে এ ভেতরে ভেতরে যদি তুলে দিতাম বা একবারও যদি গুণ করে দিতাম তাহলে হতো কত এখানে বি সি হতো এখানে এ হতো তাহলে এ বি সি মাইনাস এ বি কে মাইনাস এ এফ স্কোয়ার এটাই তো হতো গুণ করে দিলাম মাইনাস সি এইচ স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার কে প্লাস জি এইচ এফ প্লাস জি এইচ এফ মাইনাস জি স্কোয়ার বি ইকুয়ালস টু জিরো এবার কে এর ভ্যালু বের করতে হবে সমাধান সহজ আছে কেগুলোকে একদিকে নিয়ে আসবো বাকিগুলোকে একদিকে নিয়ে যাবো তাহলে কেগুলোকে একদিকে নিয়ে আসলে এটা হচ্ছে এইচ স্কোয়ার কে মাইনাস এ বি কে ডান দিকে বাকিগুলো নিয়ে যাই সেটা পরের লাইনে আচ্ছা তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস এ বি সি আচ্ছা মাইনাস কমন নেই তাহলে এ বি সি মাইনাস এ এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এইচ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ এফ মাইনাস জি স্কোয়ার বি এবার অতএব কে ইকুয়াল টু কী হবে এখান থেকে কে যদি কমন নিতাম তাহলে কত হতো এরকম হতো পরে লাইনে করবো তোমরা তাহলে কে ইকুয়াল টু কত করতাম কে ইকুয়াল টু মাইনাস এ বি সি মাইনাস এ এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এইচ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ এফ মাইনাস জি স্কোয়ার বি বা নিচে কত হতো এইচ স্কোয়ার মাইনাস এবি যেখানে যদি মাই
বোঝা গেছে এমন কোনো কঠিন অঙ্ক না কিন্তু হ্যাঁ এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে কীভাবে আমরা এক্স এবং ওয়াইকে অপনয়ন করতে পারি কোনো সমাধান মানে সমীকরণ থেকে বোঝা গেলো এই জিনিসটা কী বললাম চলো তাহলে এবার স্পিড বাড়াই কারণ অনেকগুলো অঙ্ক আমাদের করতে হবে আর আজকে আমি শেষ করব চ্যাপ্টার তো খুব তাড়াতাড়ি করব কারণ একই রকমের অঙ্ক আছে তো দেখো পরের যে অঙ্কটা আছে এটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আমি বলবো আগের অঙ্কের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কটা আচ্ছা তো আমি করে ফেলেছি দেখো তোমরা কীভাবে করেছি না অঙ্কটা বলেছে আমার যে নিচের সমীকরণ মানে এই যে সমীকরণগুলো আছে এখান থেকে এক্স ওয়াই এবং জেড অপনয়ন করো তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি এই যে সমীকরণগুলো আমার দিয়েছে এইখান থেকে সমীকরণগুলোকে একটু মডিফাই করে নিলে আমরা এক্স ওয়াইয়ের একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন পাবো একঘাত ইকুয়েশন পাবো তো আমরা এটাকে বেশ সাজিয়ে নিয়েছি তো প্রত্যেকটা ইকুয়েশনকে এইভাবে সাজিয়ে নিয়েছি তাহলে দেখো আমার কাছে তিনটা ইকুয়েশন চলে এসছে ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি এই যে তিনটা ইকুয়েশন থেকে এক্স ওয়াই এবং জেড অপনয়ন করলে কি হবে ওদের কোফিসিয়েন্ট মানে সহকগুলোর দ্বারা তৈরি যে ডিটারমিনেন্টটা সেই ডিটারমিনেন্টটাকে জিরো করে দিলেই যে রিলেশান পাবো সেখান থেকেই সরে যাবে তাহলে ব্যাস এই কাজটাই করেছি ওই কোফিসিয়েন্টগুলোকে নিয়ে এক্সের যে এক্সের এটা ওয়াইয়ের এটা জেরের এরকম করে নিয়ে আমি ডিটারমিনেন্ট তৈরি করেছি ইকুয়াল টু জিরো করেছি ব্যাস অপনয়ন করে ফেলেছি তার ফলে আমার এই যে ইকুয়েশনগুলো আসছে তার মধ্যে এইরকম একটা ইকুয়েশন আসছে দেখো তাহলে এই যে উত্তরটা আসে সেটাই হচ্ছে আগের মতোই সেম অঙ্কটা ছিল বোঝা গেছে তবে এটা আগের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক নেক্সট অঙ্ক করছি এবার যে অঙ্কটা সেখানে বলেছে কোনো নির্দিষ্ট মানে নির্দিষ্ট সমাধান থাকবে না নিজের সমীকরণগুলোর আর নির্দিষ্ট সমাধান থাকবে না এরকম অঙ্ক আগের ভিডিওতে অনেকগুলো করেছি যাই হোক আমি একটু সিম্পলি বলে দিচ্ছি যে আরেকবার যে নির্দিষ্ট সমাধান কখন থাকবে না যখন আমরা কোনো সিস্টেম অফ ইকুয়েশান আছে এই যে সিস্টেম অফ ইকুয়েশানগুলোর যদি ডেল বের করি তারপর ডেল ওয়ান বের করি ডেল টু বের করি আর ডেল থ্রি বের করি তো টোটাল চারটা ডিটারমিনিটি আমাদের বের করতে হয় তো প্রথম ডিটারমিনেন্ট যদি জিরো হয় এবং পরের ডিটারমিনেন্টগুলোর যদি যে কোনো একটা নন জিরো হয় ঠিক আছে নন জিরো মানে জিরো হবে না আর যে কিছু হতে পারে জিরো বাদে যে কিছু প্রথম ডিটারমিনেন্টটাকে জিরো হতে হবে এবং বাকিগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা যদি নন জিরো হয় তাহলেই কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এই সিস্টেম অফ ইকুয়েশনগুলোর সমাধান নেই তো দেখি হচ্ছে কি না সবার প্রথমে আমরা ডেল বের করলাম তো ডেল দেখতেই পাচ্ছ পরিষ্কার জিরো এই ডিটারমিনেন্টটা নিশ্চয়ই তোমাদের ভাঙতে শেখাতে হবে না এবার ডেল ওয়ান বের করব ডেল ওয়ান মানে অথবা ডেল এক্সও নাম দিতে পারো এটা আমি বলেছিলাম ডেল এক্সও নাম দিতে পারো অথবা ডেল ওয়ানও নাম দিতে পারো ডেল এক্স মানে এক্সের জন্য যে কলামটা এই যে এই কলামটা এক্সের জন্য এটাকে রিপ্লেস করে দিয়ে যদি আমি এইগুলো বসিয়ে দিই তাহলে এটা হয়ে গেল ডেল এক্স তাহলে এই ডেল এক্স টোটাল ডিটারমিনেন্টটা বের করবো দেখো ডিটারমিনেন্টটা কত বেরিয়েছে জিরো ঠিক আছে পরেরটা দেখো ডেল টু ইকুয়াল টু কত ডেল টু যদি বের করো তাহলে ডেল টুতে আসবে প্রত্যেকটাতেই যদি ওয়ায়ের জায়গায় যদি আমি ওয়ায়েরটাকে আউট করে এইটা বসিয়ে দিই তাহলে ভেঙে নিয়ে আলটিমেটলি তোমরা দেখবে যে মাইনাস টু আসছে তো মাইনাস টু মানে কি নন জিরো এটা নট ইকুয়াল টু জিরো জিরো আসছে না তাহলে আমি কি বললাম যে ডেল যেটা সেটা জিরো আসতে হবে আর বাকিগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা যদি নন জিরো চলে আসে তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে কোনো সমাধান থাকবে না তাহলে পরিষ্কার এখানে তো দেখতেই পাচ্ছ যে নন জিরো চলে আসলো তাহলে কোনো সমাধান থাকবে না তাহলে নিচে তোমরা ডায়েস্ট লিখে দেবে আমি লিখে নিই তোমরা লিখে দেবে যে কোনো সমাধান থাকবে না বোঝা গেছে লজিক বোঝা গেছে ওই লজিক দিয়ে ব্যাস লিখে দেবে তোমরা ব্যাস নেক্সট অঙ্কে যাচ্ছি হ্যাঁ সেম টু সেম টাইপের অঙ্ক বলেছে অসংখ্য সমাধান থাকবে তার মানে আমাদের ডেল ডেল ওয়ান ডেল টু অ্যান্ড ডেল থ্রি প্রত্যেকটাই বের করবো তো ইকুয়েশন তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি ডাইরেক্ট ডেল করেছি দেখো ডেল ইকুয়াল টু এরকম হবে ডেল দেখবে এইখানে টোটাল ভেঙে দিলে তো এক্সপ্যান্ড করেছি এবং ডেলটা জিরো এসছে আমাদের কী লাগে অসংখ্য সমাধানের জন্য ডেলটাও জিরো হতে হবে ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি সবাইকেও জিরো হতে হবে প্রত্যেকটাই জিরো বাই জিরো আকারে যদি চলে আসছে তাহলে আমরা বলতে পারবো অসংখ্য সমাধান থাকবে তাহলে এবার দেখি ডেল ওয়ান বের করি তো ডেল ওয়ান বের করলাম এইভাবে দেখলাম জিরো ডেল টু বের করলাম আবার জিরো ডেল থ্রি বের করলাম আবার জিরো তো প্রত্যেকটাই যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে আমি কী বলবো অসংখ্য সমাধান থাকবে অতএব অসংখ্য সমাধান থাকবে ব্যাস এই তো অ্যান্সার করো দেখো প্রথম অঙ্ক বলেই দিয়েছে ক্র্যামার রুলের মাধ্যমে সমাধান করতে বলেছে ইকুয়েশনগুলো এই তিনটা সমাধান মানে এ বি সি এর মান বের করতে হবে এখানে তো আমরা কি জানি ক্র্যামার রুলে ডেল ডেল ওয়ান ডেল টু অ্যান্ড ডেল থ্রি বের করতে হবে তো ডেল মানে কি এখান থেকেই বসে দিই এটা কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান পরেরটা ফোর টু ওয়ান পরেরটা নাইন মাইনাস থ্রি ওয়ান ব্যাস এই ডিটারমিনেন্ট ভাঙব টু প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান দিলে ফোর মাইনাস নাইন প্লাস ওয়ান দিলে মাইনা
তো হিসাব করে নিই কত হচ্ছে ছয় ইন্টু টু প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু কত হচ্ছে এগারো মাইনাস ছয় প্লাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস আচ্ছা ওয়ান ইন্টু মাইনাস থার্টি থ্রি মাইনাস টুয়েলভ তাই না তাহলে কত হচ্ছে এটা ছ পাঁচ তিরিশ এটা প্লাস এটা পাঁচ হচ্ছে এখানে আর এখানে তো মাইনাস ফর্টি ফাইভ তাহলে পঁয়ত্রিশ দশ মাইনাস দশ তাহলে এই তো ডেল এ হয়ে গেল এবার ডেল বিটা যদি ওরকম আমি বের করি তাহলে কত হবে ফার্স্ট যেটা ছিল ওটা আনচেঞ্জ রাখব থার্ড আনচেঞ্জ হবে বি পোর্শানে চেঞ্জ হয়ে যাবে সিক্স ইলেভেন অ্যান্ড সিক্স নিশ্চয়ই বোঝা গেল এতটুকু এবার ডেল টু যদি হিসাব করে দেখো তোমরা তাহলে কত হবে ওয়ানের জন্য ছয়ের জন্য এসে আচ্ছা তাহলে ওয়ানের জন্য যদি হিসাব করি একবার হিসাব করি তো এটা এগারো মাইনাস ছয় পাঁচ আচ্ছা মাইনাস ছয় ইন্টু যদি হিসাব করি এটা তাহলে কত হচ্ছে এটা আউট এটা আউট এইখানে থাকছে গুণ করে তাহলে দেখতে পাচ্ছ তোমরা মাইনাস অফ ফাইভ হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে এইটা চব্বিশ মাইনাস নাইনটি নাইন তাহলে চব্বিশ আর নাইনটি নাইন কত হচ্ছে ফাইভ সেভেন সেভেন ফাইভ তাহলে মাইনাস সেভেন ফাইভ একবারে করে দিই ওয়ান দিয়ে গুণ আছে মাইনাস সেভেন ফাইভ আচ্ছা তাহলে কত হচ্ছে এটা তিরিশ পাঁচ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বাদ দিলে মাইনাস চল্লিশ থাকবে বাস আচ্ছা এবার ডেল সি হিসাব করি ডেল সি হিসাব করলে কত হচ্ছে ওয়ান ফোর নাইন মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস থ্রি দুটো তো রেখে দিলাম আর পরেরটা এগারো আর ছয় ছিল এটা হিসাব করে নেই তাহলে দেখো হিসাব করে কত হচ্ছে ওয়ান দিয়ে হিসাব করলে এদিকে বারো তেত্রিশ বারো যোগ করলে পঁয়তাল্লিশ মাইনাস এক দিয়ে মাইনাস মাইনাস অ্যাকচুয়ালি মাইনাসের জন্য প্লাস হয়ে যাবে এটা তাহলে এটা আউট হলো এদিকে কথা হলো চব্বিশ নিরানব্বই এই হিসাবটা একটু আগে করলাম চব্বিশ নিরানব্বই হিসাব করলে পঁচাত্তর হচ্ছিলো মাইনাস পঁচাত্তর হচ্ছিলো মাইনাস পঁচাত্তর হবে আচ্ছা পরেরটা প্লাস এ মাইন এটা তো প্লাস হয় সিক্স ইন্টু এদিকে দেখো কত হচ্ছে মাইনাস বারো মাইনাস আঠেরো তাহলে মাইনাস তিরিশ তাহলে কত হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মাইনাস পঁচাত্তর মাইনাস একশো আশি দেন এটা হচ্ছে যোগ করে নিলে তিরিশ দুশো দশ মাইনাস তাহলে আমাদের এর ভ্যালু বের করতে হবে এ ইকুয়ালস টু কী লেখা যাবে তাহলে এ হচ্ছে ডেল এ বাই ডেল বি হবে ডেল বি বাই ডেল আর বিটা সাফিক্স দিলে ভালো যাই হোক আর সি হবে ডেল সি বাই ডেল প্রত্যেকটার ভ্যালু তো বেরিয়ে গেছে তো ভ্যালু কত ছিল প্রথমটার যে ভ্যালু ছিল সেটা আচ্ছা নিচে যে ডেলটা ভ্যালু দেখো কত ছিল তিরিশের এখানে তাহলে ডেলের তিরিশ নিচে প্রত্যেকটাতেই তিরিশ তাহলে এখানেও তিরিশ এখানেও তিরিশ এখানেও তিরিশ মাইনাস তিরিশ হ্যাঁ মাইনাস তিরিশ আচ্ছা পরেরটা প্রথমটাতে বেরিয়েছে মাইনাস দশ পরেরটাতে বেরিয়েছে মাইনাস চল্লিশ পরেরটাতে বেরিয়েছে মাইনাস দুশো দশ ক্যান্সেল তাহলে এটা হচ্ছে সাত পরেরটা আউট করে দিলে এটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি আর পরেরটা মাইনাস করলে জাস্ট ওয়ান বাই থ্রি বাস এই হচ্ছে এ বি সি এর ভ্যালু ক্রামারুল নিশ্চয়ই বোঝা গেছে ক্রামারুল সোজা তো দেখো কি করলাম প্রথমে ডেল বের করলাম ডেলে বের করলাম ডেল বি অ্যান্ড ডেল সি প্রত্যেকটা হিসাব করে নিয়ে শেষে তো আমরা জানি যে এইভাবে করতে হয় ব্যাস বেরিয়ে গেল এবার পরের যেগুলো আছে খুব তাড়াতাড়ি করব ঠিক আছে যেটা ডিটারমিনেন্ট আছে ওখানে টু বাই টু ডিটারমিনেন্ট দিয়ে কাজ হয়ে যাবে থ্রি বাই থ্রিও করতে হবে না দেখো যে এই কোয়েশন দিয়েছে তোমাদের জাস্ট শুধু এক্স আছে ওয়াই আছে জেড নেই তার মানে এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালু বের করতে হবে তার মানে অবশ্যই টু বাই টু ডিটারমিনেন্ট হবে ব্যাস টু বাই টু ডেল ডেল ওয়ান আর ডেল টু ডেল থ্রি বের করার তো প্রয়োজনই নেই কারণ ডেল থ্রি কখন বের করতে হয় যখন তিনটে মানে ভ্যালু থাকে এবং জেডের মানটাও বের করতে হয় এক্স ওয়াই জেড এখানে জেড নেই তাহলে এক্স মানে ডেল এক্স এবং ডেল ওয়াই এই দুটো জিনিসই লাগবে অথবা ডেল ওয়ান আর ডেল টু এই দুটো জিনিসই লাগবে ব্যাস করে নাও হয়ে গেল নেক্সট নাম্বার তিন আবার ডেল বের করেছি কত হয়েছে মাইনাস একুশ ডেল এক্স বের করেছি আবার মাইনাস একুশ ডেল ওয়াই বের করেছি একুশ ডেল জেড বের করেছি মাইনাস তেষট্টি তাহলে ব্যাস ভাগ করেছি দেখো কি আসছে তোমরা এই লাইনটা না লিখলেও পারো ঠিক আছে আমি যেভাবে করেছি এর আগে ওইভাবে করতে পারো তাহলে হবে ঠিক আছে কত ভালো দেখো এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর থ্রি এভাবেই বের হবে ঠিক আছে করো পরের অঙ্কগুলো তো তোমরা নিজে নিজেই পারবে হয়তো আশা করছি তো আমি কি করছি আমি আর অত এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি না আমি জাস্ট তোমাদের প্রত্যেকটা অঙ্কের ছবি দেখিয়ে দিচ্ছি যেগুলো আমি করে ফেলেছি তো তোমরা যদি নিজে করতে করতে কোথাও আটকে যাও তাহলে তোমরা এই ক্যালকুলেশনগুলো দেখে নেবে তাহলে কোথাও যদি ভুল হয় তোমাদের তাহলে ঠিক হয়ে যাবে দেখো চার নম্বর ক্যালকুলেশনটা এইভাবে হবে ডেলের মান বেরিয়েছে ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি এর মান বেরিয়ে গেছে বাস ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি বেরিয়ে গেলে তারপর আর নিশ্চয়ই বলতে হবে না তোমাদের হ্যাঁ তো দেখো এটা চার নম্বরের অঙ্ক ছিল যেখানে কুড়ি বেরিয়েছে
দেখো এটা চার নম্বরের অঙ্ক পাঁচের অঙ্কটা দেখাচ্ছি আমি এবার দেখো এটা হচ্ছে পাঁচের অঙ্ক যেভাবে ইকুয়েশন দেওয়া ছিল এক্স ওয়াই জেড এখানে খেয়াল করবে যে আমাদের প্রত্যেকটা অঙ্কে কিন্তু এক্স ওয়াই জেড দেওয়া নেই তাহলে আমরা এইখানে যেটা আমি লিখে নিই আমি লিখে দিচ্ছি এবার তোমাদের দেখানোর জন্যই আমি পরে লিখছি এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস জিরো ইন্টু জেড লিখতে পারবো ইকুয়াল টু জিরো কারণ জেড এখানে ছিল না কিন্তু গোটা অঙ্কটাতে জেড নেই এরকম নাই জেড আছে তার মানে আমার ভেরিয়েবল কিন্তু তিনটাই এক্স ওয়াই এবং জেড ঠিক আছে কিন্তু আমার ইকুয়েশনগুলোতে এক্স ওয়াই জেড নেই কোনো ইকুয়েশনে এক্স নেই কোনো ইকুয়েশন ওয়াই কোনো ইকুয়েশন জেড নেই তো যেখানে জেটা নেই সেখানে জিরো ইন্টু ওটা করে নেব পরেরটা দেখো তাহলে এক্স নেই এখানে তাহলে জিরো ইন্টু এক্স লিখতে পারবো প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি ইন্টু জেড ইকুয়াস টু সেভেন এই জিনিসটা যেন মাথায় থাকে ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষায় কী করে এই রকম দিয়ে দেয় পরে কনফিউশনে পড়ে যায় যে সাপোজ ভেবে নেয় যে আমি তো ক্র্যামার রুল সবই পারবো তো অঙ্ক দিলেই পারবো কিন্তু এরকম যখন একটা কনসেপ্ট দিয়ে দিবে ছোট্ট একটু এই পার্টটা যদি মাথায় না আসে তোমরা কিন্তু করতে পারবে না তো এই কথাটা কিন্তু খেয়াল করে তাহলে পরেরটা কী হবে এক্স তো পরেরটাতেও নেই দেখতে পাচ্ছি তো জিরো এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস জেড বাস আর সিরিয়ালি সাজানোর চেষ্টা করবে এক্স ওয়াই দেখো এখানে পরে ওয়াই আছে প্রথমে জেড আছে তো সিরিয়ালি সাজিয়ে নেবে ফলে কী হবে তোমাদের এই যে ডিটারমিনেন্টের ভ্যালুটা এটা ভুল আসবে না একদম ঠিকঠাক ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু আসবে যাই হোক তো ডেল এখানে কত বেরিয়েছে আমার মাইনাস এগারো ডেল ওয়ান হচ্ছে মাইনাস এগারো ডেল টু হচ্ছে মাইনাস এগারো আর ডেল থ্রি হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ তো এবার তো পারাই যাবে জাস্ট বাই করে নাও প্রত্যেকটা ছয় নম্বরটাও খুব একটা সাধারণ অঙ্ক খুব একটা কঠিন কিছু নেই অঙ্কটার মধ্যে বাস দেখে নাও ডেলের মান জিরো বেরিয়েছে জিরো বেরিয়েছে পরেরটা জিরো বেরিয়েছে পরেরটা জিরো বেরিয়েছে এইবার যদি জিরো বেরিয়ে যায় প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটা তো জিরো তাহলে আমরা কি বলতে পারবো জিরো বাই জিরো আকার আসলো না কারণ আমি যখন এক্স বের করতে যাবো তখন তো কী ওই জিরো বাই জিরো হয়ে যাবে আর জিরো বাই জিরো আকারটা যেখানেই আসে সেখানেই আমরা বলি অসংখ্য সমাধান আছে তাহলে আমরা প্রত্যেকটাই জিরো বাই জিরো বেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা লিখবো যে যেহেতু আমরা কী লিখবো এখানে আমি লেখে আমি এখানে লেখে নিচ্ছি যে যেহেতু ডেল ওয়ান ইকুয়ালস টু ডেল টু ইকুয়ালস টু ডেল থ্রি ইকুয়ালস টু ডেল ফোর ইকুয়ালস টু জিরো সবাই যেহেতু জিরো তাহলে নিচে লিখবো সুতরাং সমীকরণগুলির অসংখ্য সমাধান থাকবে ব্যাস এতটুকু লিখে দেবে তোমরা লাইনটা লেখ ঠিক আছে একবার খালি ক্যালকুলেশনটা দেখে নাও যে কীভাবে হচ্ছে যদি তোমরা বাই চান্স আটকে যাও তাহলে কিন্তু তোমরা এখান থেকে করে নেবে ঠিক আছে ব্যাস নেক্সট সাত নম্বরটাও সিমিলার টাইপের অঙ্ক আছে সাত নম্বরটা দেখে নাও কী এসছে আচ্ছা এখানে এ বি সি আছে সি আছে নর্মালি ভেঙে দিয়েছে অত আর কিছু করার দরকার নেই কারণ তোমাদের বইয়েও দেখবে যে অ্যান্সারগুলো আছে সাতের জন্য যে অ্যান্সারটা আছে সে অনেক বড় অঙ্ক অ্যান্সার আছে তো কোনো ব্যাপার না নর্মালি ভেঙে দাও যা আসবে আসতে দাও অসুবিধা নেই ডেল ওয়ানও সেম ডেল টুও সেম ডেল থ্রিও সেম সেমভাবে করো চলে আসবে পরের অঙ্কটা একটু আলাদা কীভাবে আলাদা না পরের অঙ্কে আমাদের ডেল ওয়াই ডেল এক্স এবং ডেল জেড বের করার জন্য এক্স ওয়াই আর জেড দেয়নি আমাদের ওয়ান বাই এক্স দিয়ে ফাংশান দিয়েছে মানে যেই ইকুয়েশনগুলো দিয়েছে ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান বাই জেড এই দিয়ে ইকুয়েশান দিয়েছে তো তোমাদের কোনো ব্যাপার না ওয়ান বাই এক্সটাকেই মনে মনে এক্স ভাববে আর করবে তাহলে ওয়ান বাই এক্সটা তাহলে কী হবে যে ডেল এক্স আমরা বের করতাম না তাহলে আসলে আমরা ডেল ওয়ান বাই এক্স বের করব যাই হোক আমরা ডেল ওয়ান ডেল টু এখানে নাম দিচ্ছি ডেল ওয়ান বাই এক্স দেখতে খারাপ লাগে যাই হোক ডেল ওয়ান ডেল টু নাম দিচ্ছি কোনো ব্যাপার না নাম তোমাদের উপর যা ইচ্ছা দিতে পারো তো আমরা ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই ওয়াই আর ওয়ান বাই জেড এর সহ খুঁজবো তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ ওয়ান বাই এক্সের সহ তো ওয়ান ওয়ান বাই ওয়াইয়ের ওয়ান ওয়ান বাই জেডের কত ওয়ান তো প্রত্যেকটা ওয়ান এখানে কত ওয়ান বাই এক্সের সহ দুই ওয়ান বাই ওয়াইয়ের পাঁচ ওয়ান বাই তো এরকমই ডিটারমিনেন্ট আপনি তৈরি করেছি দেখো তাহলে ডেল ইকুয়ালস টু বেরিয়ে যাবে ডেল ওয়ান ডেল ওয়ান ইকুয়ালস টু ওই যে সেম ব্যাপার ডেল ওয়ান বাই এক্সের জায়গায় ওয়ান বাই এক্সের যেটা ছিল ওইখানে জাস্ট শুধু এটা বসিয়ে দেবে তাহলে দেখো ওটা কত আসলো আট আসলো পরে কত আসলো মাইনাস আট আসলো অ্যান্ড পরেরটা যেটা জেডের মানটা সেটাও আমি করে ফেলেছি দ্যাট ইজ আট এসছে এবার আমি কী করব না এইবার এই যে প্রত্যেকটার এগুলো যদি ক্র্যামার রুল অ্যাপ্লাই করি এখানে আমি তাহলে আমার কী বেরোবে ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই ওয়াই অ্যান্ড ওয়ান বাই জেড বেরোবে হ্যাঁ তাহলে ক্র্যামার রুল অনুযায়ী আমি লিখতে পারবো ওয়ান বাই এক্স ইকুয়ালস টু ডেল ওয়ান বাই ডেল অ্যান্ড ওয়ান বাই ওয়াই ডেল টু বাই ওয়ান বাই জেড ইকুয়াল টু ডেল থ্রি বাই ডেল মান তো বেরিয়ে গেছে প্রত্যেকটাই তাহলে এখানে ওয়ান হচ্ছে এখানে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এখানে আবার ওয়ান হচ্ছে তো আমাদের ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু বেরিয়েছে ওয়ান ওয়ান বাই ওয়াই ইকুয়াল টু বের
তাহলে এই ভ্যালুগুলো হবে এই ভ্যালুগুলো যদি বসিয়ে দিই দেখো নাইনটি সিক্স আসছে পরে ডেল ওয়ান যেটা সেটাও কিন্তু নাইনটি সিক্স তো পরে যেটা বেরিয়েছে ডেল থ্রি অ্যান্ড ডেল টু সেগুলোও নাইনটি সিক্স অ্যান্ড ফর্টি এইট করে এসছে ব্যাস তো কী লিখবে তোমরা তো তোমরা লিখবে এইভাবে যে ক্র্যামার রোল প্রয়োগ করে পাই ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই ওয়াই অ্যান্ড ওয়ান বাই জেড ইকুয়ালস টু এইভাবে বেরিয়েছে তাহলে এখান থেকে কী লেখা যাবে পরিষ্কার এক্স ইকুয়ালস টু অতএব এক্স ইকুয়ালস টু উল্টে দিলেই হয়ে যাবে ওয়ান ওয়াই ইকুয়ালস টু কত হবে মাইনাস ওয়ান আর জেড ইকুয়ালস টু কত হবে টু যদি এটা উল্টে দিই তাহলে এটা উল্টে টু বাই ওয়ান হবে টু হবে তাহলে এই হচ্ছে ভ্যালু নেক্সট তো পরে দশ নম্বর অঙ্কটা দেখে নাও দশ নম্বর অঙ্কটা জাস্ট নর্মালি আছে তো একটু এ স্কোয়ার এ কিউব এরকম দিয়ে আছে যাই হোক এই অঙ্কটা করেছো যদিও তোমরা এর আগেও তো নর্মালি ভেঙে নেওয়ার চেষ্টা করেছি তো এভাবেই হয়েছে দেখো ডেল ওয়ান ডেল টু যেগুলো বেরিয়েছে একটু ছোটোখাটো অপারেশন করেছে তোমরা যদি অপারেশন না করতে চাও তো কোনো ব্যাপার না জাস্ট তোমাদের টোটাল যে ইসেটা আছে সেটাকে ভেঙে দিতে হবে ঠিক আছে তো চেষ্টা কি করা হয়েছে এখানে তোমরা ভেঙে দিলে তো ভেঙে দিতেই পারবে কিন্তু এখানে চেষ্টা কি করা হয়েছে টোটাল ডিটারমিনেন্টটাকে না ভেঙে দিয়ে যেন ডিটারমিনেন্টটার আকারটা আনা যায় হ্যাঁ তো ওটাই করা হয়েছে এখানেও তো এবার ডেল ওয়ান দেখো ডেল ওয়ান ডেল টু প্রত্যেকটাই দেখতে পাবে যে সেম সেমই ডিটারমিনেন্ট আসবে ডেল ওয়ান এই যে এইভাবে ডেল টু এইভাবে জাস্ট অপারেশনগুলো করা হয়েছে এই অপারেশনগুলো একটু খেয়াল রাখবে হ্যাঁ না হলে কিন্তু গুলিয়ে যাবে অঙ্কটা হবে না তাহলে প্রত্যেকটাই এবার পরেরটাও দেখো যে ডেল থ্রি যেখানে বের করা হয়েছে ডেল থ্রিটাও সেম আকারে আনার চেষ্টা করা হয়েছে তো এবার আমরা জানি যে এক্স ইকোয়াস টু এই পার্টটা না লেখলেও চলবে আমি তোমাদের বারবার বলছি জাস্ট শুধু এটা লেখো এক্স ইকোয়াস টু তো ডেল ওয়ান বাই ডেল এবার প্রত্যেকটাই দেখবে ডেল ওয়ান যা ডিটারমিনেন্ট ছিল টোটাল ডিটারমিনেন্টটা ডিটারমিনেন্টটা না ভাঙা অবস্থায় ভাঙলে তো আসবেই আসবে না ভাঙলেও যেহেতু ডিটারমিনেন্ট হুবহু মিলে যাচ্ছে জাস্ট একটু খালি আমাদের অপারেশন করতে হচ্ছে তো ওই জন্য প্রত্যেকটাই যেহেতু সমান তাহলে কেটে গেলে ওয়ান 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 তাহলে ওয়ান অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট এগারো নম্বর অঙ্কটা যেটা দেওয়া আছে সেটার যে ক্যালকুলেশন সেটা যথেষ্ট নর্মাল ক্যালকুলেশন কিছুই বলার নেই শুধু আবার বললাম যে যেখানে এক্স ওয়াই বা জেড থাকবে না ওই ব্যাপারটা খেয়াল করবে এই অঙ্কটাতে আছে যেমন এখানে জেড নেই এই জায়গাটাতে এক্স নেই এখানে ওয়াই নেই তো ওইখানে তোমরা ডাইরেক্ট করলে তো করতে পারবে তবে আমার অ্যাডভাইস থাকবে যে অবশ্যই তোমরা জিরো ইন্টু জেড বা জিরো ইন্টু এক্স এই ব্যাপারগুলো লিখে নেবে হ্যাঁ তো এখানে যেরকম হবে জিরো এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ জেড ইকুয়ালস টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ কেন লিখতে বলছি হঠাৎ করে ডাইরেক্ট লিখতে গিয়ে যদি কোথাও একটু গণ্ডগোল হয়ে যায় এক্সের জায়গায় ওয়াই বা ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স লিখে ফেলো তাহলে কিন্তু তোমরা আর উত্তর মেলাতে পারবে না আর পরীক্ষার টাইমে যদি কোনো একটা অঙ্ক ভুল হয়ে যায় মানে জানা অঙ্ক আর কি আর এই রকম ছোটোখাটো জিনিসের জন্য যদি ভুল হয় তাহলে কিন্তু আমরা শর্ট করে কিন্তু ওই ভুলটা ধরতে পারি না যার জন্য আমাদের বেশ কিছু টাইম কিন্তু নষ্ট হয় তো যাতে ভুল না হয় তোমরা আমার অ্যাডভাইস থাকবে যে অবশ্যই তোমরা এভাবে লেখে নেবে তাহলে তোমাদের ডিটারমিনেন্ট লিখতে কোনো দিন ভুল হবে না আর ডিটারমিনেন্ট ভাঙতে আশা করি ভুল হবে না ঠিক আছে তো ব্যাস এভাবে করে নাও দেখো অ্যান্সার কত আসছে ভাগ করে দেবে পরে চলে আসবে উত্তর দেখো এখানে বারো নম্বর করা আছে অঙ্কটা আর কী আর বলবো বারো নম্বর অঙ্কে এক্স আর ওয়াই জাস্ট দুটো ভেরিয়েবল দেওয়া আছে তো একটা জিনিস মাথায় রাখতে পারো যে এক্স আর ওয়াই যেন সাজানো থাকে ঠিক আছে তাহলে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াস টু ফাইভ করে দেবে আর পরেরটা তো আছেই সাজানো হবে কি সাজানো না থাকলে তোমরা এক্সের জায়গায় ওয়াই ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স করে দেবে মানে হতে পারে যে প্রথম যেই ভ্যালুটা ছিল সেই প্রথম ভ্যালুর জন্য তোমরা বসিয়ে দিলে কিন্তু সেটা তো ওয়াইয়ের ভ্যালু তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু ডেফিনেটলি রং চলে আসবে এইরকম অবস্থায় তো ওই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখবে দেখো অ্যান্সার কত আসছে এক্স এক্স ইকোয়াস টু মাইনাস টু আর ওয়াই কোয়াস টু আর পরিষ্কার বুঝতে পারছো টু বাই টু ডিটারমিনেট তার মানে তোমাদের এক্সট্রা দুটো ডিটারমিনেট বের করতে হবে শুধু তো তার নিচেই আমি তেরো করে রেখেছি দেখো তেরো নর্মাল কোনো এমন স্পেশাল কিছুই নেই অঙ্কটাতে নর্মালি অঙ্ক আছে তো পরের লাইনে দেখবে ডেল টু অ্যান্ড ডেল থ্রি ভেঙে গিয়ে অ্যান্ড পরে এসছে এক্সের মান দুই ওয়াইয়ের মান মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড জেডের মান ওয়ান ব্যাস এই তো অঙ্ক তো প্রত্যেকটাই সেম অঙ্ক তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ক্র্যামার রুলে প্রত্যেকটাই সেম অঙ্ক আর পরীক্ষায় আসেই আসে এবার তোমাদের সিলেবাস নিয়ে কথা কারণ গত দুই বছর দিন ধরে যা সিলেবাসের ব্যাপার চলছে কারণ আগের বার পরীক্ষায় হলো না বা এইবার সিলেবাসে থাকবে কি না ডিটারমিনেন্ট পার্টটা যদি ডিটারমিনেন্ট থাকে তাহলে ক্র্যামার রোল তো অবশ্যই আসবে আর যদি ডিটারমিনেন্ট সিলেবাস থেকেই বার করে দেয় তাহলে তো আর কি বলা যাবে ঠিক
ফিল্ডে যাও না কেন ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে যাও বা নর্মাল ম্যাথামেটিক্সের ফিল্ডে যাও বা অন্য ফিজিক্স পড়ো বা কেমিস্ট্রি পড়ো যে কোনো সাবজেক্ট নিয়েই পড়ো না কেন তোমাদের ম্যাথসটা তো পড়তেই হবে কারণ অনার্স নিলে তো অবশ্যই তোমাদের ম্যাথস পড়তে হবে কিন্তু যদি অনার্স না নাও তোমরা যদি ফিজিক্স নাও বা যেমন কেমিস্ট্রি নাও তাহলে পাস কোর্সে ম্যাথস পড়তে হবে এবার ওখানে তো ডিটারমিনেন্ট আছে বরং ওখানে বড়ো ডিটারমিনেন্ট আছে এখানে যেমন তোমাদের থ্রি বাই থ্রি লিমিটেড ডিটারমিনেন্ট ওখানে ফোর বাই ফোর বা তারও বেশি ডিটারমিনেন্ট আছে তো ফাইভ বাই ফাইভও ডিটারমিনেন্ট থাকবে তবে ফোর বাই ফোরটা ওখানে মেন প্রাধান্য পাবে থ্রি বাই থ্রি অ্যান্ড ফোর বাই ফোর তো তোমাদের এই ডিটারমিনেন্টগুলো যদি এখানে না জানো তাহলে ওখানে খুব অসুবিধা হতে বাধ্য তো করে নেবে ক্লাসগুলো এই জন্য যেগুলো করা হচ্ছে নর্মালি অ্যাটলিস্ট ভিডিওগুলো দেখে রাখবে আমি তোমাদের বলবো থিওরি পার্টটা যেন ডিটারমিনেন্টের একদমই মিস না যায় আর ডিটারমিনেন্ট কেন যে কোনো চ্যাপ্টারের যেন থিওরির পোর্শনটা তোমাদের খুব ক্লিন থাকে কারণ থিওরির পোর্শন ক্লিয়ার থাকলে তোমরা ম্যাথস তোমরা পরেও করতে পারবে কিন্তু থিওরি ক্লিয়ার করাটা একটু অসুবিধা হয়ে যায় ঠিক আছে তো থিওরি পার্টটা অবশ্যই সবসময় ভালো রাখার চেষ্টা করবে সেটা ম্যাথসে হতে পারে সেটা ফিজিক্সে হতে পারে কেমিস্ট্রিতে হতে পারে সায়েন্স ইজ অল অ্যাবাউট থিওরি সায়েন্সে যার থিওরি ভালো আছে ও অবশ্যই প্রবলেম সলভ করেই নেবে তো থিওরির উপর তোমরা অবশ্যই গুরুত্ব দেবে এটা একটা অ্যাডভাইস ঠিক আছে তারপরে দেখো ম্যাথ নাম্বার ফরটিন সিমিলার টাইপ সব আনচেঞ্জ একই রকমের জিনিস সব তো তোমরা দেখে নাও যদি তোমরা না পারো কোথাও আটকে যাও তাহলে এই ক্যালকুলেশনগুলো দেখে নেবে বা স্ক্রিনশট করে রাখতে পারো মোবাইলে তাহলে ক্যালকুলেশন করে করে হঠাৎ করে আটকে গেলে তো জাস্ট স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিলে ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রির হিসাবগুলো কী করে হয়েছে বের করে নিতে পারবে যদিও আশা করছি তোমাদের এটা দেখার আর দরকার হবে না এত দূর ডিটারমিনেট করার পর এগুলো আর ক্যালকুলেশন দেখার দরকার হবে না এটা আশা করছি পনেরো নম্বর করছি আর এটা করে শেষ করছি ডিটারমিনেন্ট এরপর আর অঙ্ক নেই তো পনেরো নম্বরেও কোনো কিছুই নেই তেমন যে কোনো ট্রিক ইউজ করতে হবে বা এমন কোনো মেথড আছে যেটার দ্বারা ট্রিকই হয়ে যেতে পারে নাথিং জাস্ট সহজ একদম সাধারণ অঙ্ক ডেল ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি বের করো আর ক্র্যামার রোলে অ্যাপ্লাই করো এক্স ওয়ান বের করো তো এক্স ওয়াই জেড প্রত্যেকটাই ওয়ান ভ্যালু দেখতে পাচ্ছ সিম্পল অঙ্ক আছে করো চেষ্টা করো তাহলে এই হই মানে টোটাল কমপ্লিট হয়ে গেল ডিটারমিনেন্ট এই হচ্ছে আমার ডিটারমিনেন্টের ক্লাস কমপ্লিট ডিটারমিনেন্ট তো যাই হোক একটা টোটাল কোর্স কমপ্লিট করা থাকলো আমার ডিটারমিনেন্ট এর ম্যাট্রিক্সের প্রথম পোর্শনটা ম্যাট্রিক্সের লাস্ট যে চ্যাপ্টার আছে সেই পার্টটা বাকি আছে এবং আমি ভাবছি নতুন কিছু শুরু করার ফাংশান দেখি শুরু করতে পারি তো এই বলে আমি ডিটারমিনেন্ট দ্য এন্ড ঘোষণা করলাম বাস শেষ ডিটারমিনেন্ট শেষ তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এতদূর দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওতে আশা করি আবার দেখা হচ্ছে